Hi! Good day! Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn about base, percentage, and rate. In mathematics, percent are used like fractions and decimals as a way to describe parts of a whole. When you are using percent, the whole is considered to be made up of a hundred equal parts. In order to apply percent in our daily life, understanding its elements, rate, base, and percentage is a must. Ang percent ay ginagamit kagaya ng fractions at decimals para ipakita ang bahagi ng isang kabuuan. Kapag gumagamit tayo ng percent, understood na yung kabuuan ay 100%. At para mai-apply natin ang percent sa ating pang-araw-araw na buhay, kailangang alam natin ang elements ng percent, kagaya ng rate, base, at percentage. Let's know the rate, base, and percentage using this example. 25% of 40 is 10. Ibig sabihin nito, ang 25% ng 40 ay 10. Okay, alamin natin yung elements ng percent. Itong 25%, meron siyang percent sign. Ang tawag dito ay rate. Rate is the ratio of the percentage to the base. It is the number with the percent sign. Ang rate, ito yung ratio ng percentage sign. Sa base, inihahambing ng rate yung percentage doon sa base at meron siya ng percent sign. Okay, eto namang 40, ang tawag dito ay base. Base is the amount representing 100%. It is the whole from which a percent is taken from. Ang base, eto yung Kabuuang amount. Ito yung nagpapakita ng 100%. At dito, kinukuha yung percentage. Base is the number that usually follows the phrase percent of. Ang base, ito yung number na kasunod ng phrase na percent of. Nakikita naman ninyo sa itaas na yung 40, ang base, ay sumunod sa phrase na Percent of. Yan ang palatandaan ng base. Okay, ito namang 10, ito yung percentage. Percentage is the actual amount that represents part of a whole. Ang percentage naman, ito yung amount or bilang na kinuha galing doon sa kabuuan. Bahagi lamang ito ng kabuuan o ng 100%. Tingnan naman natin ito. 36 is 30% of 120. Ang 36 ay 30% ng 120. Okay, i-identify natin yung bawat element ng percent dito. Para mabilis yung pag-identify natin, tingnan muna natin itong may percent sign na number. Itong 30%. Ito yung tinatawag na rate. Madaling tandaan yung rate kasi may percent sign yung number. Then, ito namang 120, sumunod siya sa phrase na percent of. Ito yung tinatawag nating base. Ito yung kabuuang bilang or amount. At itong 36, ito yung percentage. Ito ay bahagi lamang ng kabuuan na 120. Ngayon, sagutin natin ang tanong na ito. What is 5% of 60? Ilan kaya yung 5% ng 60? Para makuha natin yung sagot sa tanong na ito, kailangang i-identify natin yung elements ng percent na nandito sa question. Okay. Itong 5%, meron siyang percent sign. Ang tawag natin dito ay rate. 
At ito namang 60, sumunod siya sa phrase na percent of. Kaya ang tawag natin dito ay base. So, ang element na wala dito ay ang percentage. At yan ang tinatanong. Sa pagkuha ng percentage, gumagamit tayo ng formula. Ang formula sa pag-solve ng percentage ay percentage equals rate times base. Imumultiply lamang natin yung rate at base. At yung answer, yon ang percentage. Okay, gawin natin. Isubstitute lamang natin yung given numbers dito sa formula. Okay, percentage equals yung rate 5% times yung base 60. Imumultiply lamang natin ito. Pero itong 5%, i-change muna natin ito sa decimal number. Paano? Aalisin lamang natin itong percent sign at imove natin yung decimal point ng dalawang ulit pakaliwa. Ang 5, whole number siya, kaya wala kayong nakikitang decimal point. Kaya magtatanong kayo, paano namin gagalawin yung decimal point? Wala namang decimal point. Ganito yan. Ang whole number, understood yan na ang decimal point ay nasa kanan. Tingnan natin itong 5. Ang decimal point nito ay dito. Ngayon, i-move natin ang decimal point ng dalawang ulit pakaliwa. 1, 2. So, dito na yung decimal point. Ngayon, may space dito. Ang gagawin lamang natin ay lalagyan natin ng 0 as place holder. Okay, naging 5 hundredths na ngayon, yung 5%. Okay, pwede na tayong magmultiply. I-multiply natin, 5 hundredths times 60 equals 3. So, ang percentage ay 3. Eto ang 5% ng 60. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!